dear students. Hope you all are fine and safe at home. This is Ms. Nigar Khan. Today I am giving you question answers and activities of chapter number 3. Chapter number 3 is matter. Now you have exercise B. What is the difference between the following? You have differences here, a solid and a gas, reversible and irreversible change, physical and chemical change. You will do this question answers in copy. Questions you write from blue pointer and answers you write from pencil. Now you have differences. Solid. It is hard and clear in shape. Solid वो होते हैं जो hard होते हैं, सख्त होते हैं और उनका shape बहुत clear होता है. The molecules in solids are closely packed together. जो molecules होते हैं solid में वो एक दूसरे से बहुत close होते हैं. Solids have a definite shape, size and volume. इनका एक खास shape होता है, size होता है और volume होता है. Gas. It is in the form of air. ये हवा की सूरत में पाई जाती है. The molecules in a gas are far apart. इसके जो molecules होते हैं वो बहुत एक दूसरे से दूर होते हैं. They neither have a definite shape nor a definite volume. ना इसका कोई खास shape होता है ना volume होता है. Reversible change. The changes which can be reversed into the original substance are called reversible changes. ऐसे changes ऐसे अमल जिसमें हम original substance दुबारा हासिल कर सकते हैं, these are called reversible change. For example, when you have ice, अगर आपके पास बर्फ है, तो you can change it into water. ये पानी में melt होके change हो जाता है, और इसके बाद ये gas में change हो सकता है. इसी तरह हम इसको reverse कर सकते हैं, original हम ice वापस हासिल कर सकते हैं, gas पानी में बदल सकती है, और पानी दुबारा आइस में चेंज हो सकता है। इरिवर्सिबल चेंज। दिस टाइप्स ऑफ चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स। ऐसे चेंजेस जो रिवर्स नहीं होते, इनटू द ओरिजिनल सब्सटेंस, ओरिजिनल सब्सटेंस में, आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस। इनको इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड चेंज इनटू एश लकड़ी को जब जलाया जाता है तो वो राख में बदल जाती है लेकिन राख से दोबारा लकड़ी नहीं बनाई जा सकती है नाउ यू हैव फिजिकल एंड केमिकल चेंज अ चेंज इन विच द सब्सटेंस रिमेन द सेम ऐसा चेंज जिसमें जो भी आपका सब्सटेंस होता है वो सेम रहता है एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म और कोई नया सब्सटेंस हमें नहीं मिलता इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज उसको फिजिकल चेंज कहते हैं फॉर एग्जाम्पल टी पाउडर प्लस शुगर अगर आप चाय की पत्ती और चीनी को मिलाएंगे तो कोई नई चीज नहीं बनेगी बल्कि आपको दोनों के क्रिस्टल अलग ही नजर आ जाएंगे केमिकल चेंज अ चेंज इन विच इन सब्सटेंस चेंजेस इन अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज ऐसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस मिलता है हमें और उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है इसको केमिकल चेंज कहते हैं फॉर एग्जाम्पल रस्ट ऑन आयरन लोहे में दंग का लगना और टी जिस तरह आपने टी पाउडर और शुगर को मिलाया था तो कोई नई चीज नहीं बनी थी आपको उसके क्रिस्टल अलग नजर आ रहे थे लेकिन जब आप इसमें पानी डालते हैं और मिल्क डालते हैं फिर आप इसको हीट देते हैं तो आप देखेंगे न्यू चीज बनेगी दैट इज कॉल्ड टी नाउ यू एक्सरसाइज सी आंसर दिस क्वेश्चन इन शॉर्ट वॉट इज अ मोलिक्यूल अ मोलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ असस्टेंस मॉलिक्यूल क्या होता है मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है सबसे छोटा पार्टिकल हाउ आर फिशेस एबल टू ब्रीथ अंडर वाटर पानी के अंदर फिशेस किस तरह सांस लेती हैं या किस चीज के जरिए सांस लेती हैं फिशेस आर एबल टू ब्रीथ अंडर वाटर थ्रू गिल्स फिशेस जो है पानी के अंदर गिल्स के जरिए सांस लेती हैं जिसके जरिए ये जब पानी से पानी को अंदर लेती हैं तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है जिनमें What is thermal conductivity? Thermal conductivity क्या होती है? Thermal conductivity is a process. ये एक अमल है in which substance conducts heat easily or badly. जिसके अंदर कोई भी substance heat को या तो easily या badly conduct कर सकता है। उसमें suppose जैसे आप steel ले लीजिए, आप उसको बहुत जल्दी ठंडा भी कर सकते हैं और गर्म भी कर सकते हैं। तो आपको अंदाजा होगा कि heat जो है वो easily और badly conduct हो रही है या नहीं। What is corrosion? Corrosion क्या होता है? When iron is exposed to humid air, अगर लोहे को खुला रखा जाए किसी नमी वाली हवा में, it rust, उसमें जंग आ जाएगा, 
एंड रेड लेयर कैन बी सीन ऑन इट और उसे एक रेड कलर की लेयर आ जाएगी दिस इज कॉल्ड कॉरोजन इसको कहते हैं कॉरोजन हाउ कैन बी कम्बस्टन बी यूजफुल जलने का अमल हमारे लिए क्यों फायदेमंद है कम्बस्टन कैन बी यूजफुल फॉर अस बाय बर्निंग फ्यूल ये हमारे लिए फायदेमंद है उस वक्त जब हम फ्यूल जलाते हैं टू प्रोड्यूस हीट हीट को हरारत को प्रोड्यूस करने के लिए नाउ वी हैव टास्क नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल्स इन अ बाईसाइकिल साइकिल जो होती है उसमें बहुत सारे किस्म के मटेरियल यूज होते हैं तो आपने बताना उसमें क्या क्या मटेरियल यूज होता है आयरन रबर प्लास्टिक स्टील ब्रेन स्ट्रॉन्ग दिस इज ऑल्सो एक्टिविटी हाउ डू वी यूज द प्रॉपर्टी ऑफ मिसिबल लिक्विड इन डेली लाइफ हम रोजाना की जिंदगी में दो किस्म के ऐसे लिक्विड यूज करते हैं जो मिक्स हो जाते हैं तो दीज आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड जूस लिक्विड डिटर्जेंट एंड नील नाउ द लास्ट एक्टिविटी इज प्रोजेक्ट फाइंड आउट एंड राइट फाइव थिंग वे आर मैगनेट आर यूज ड्रॉ टू ऑफ दीज ऑब्जेक्ट आपने कोई ऐसे पांच चीजों के नाम लिखने हैं जिसमें मैगनेट यूज होता है और कोई सी दो चीजें आपने कॉपी में ड्रॉ करनी है जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं उनमें सब में मैगनेट यूज होता है फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन स्पीकर हेयर ड्रायर रेफ्रिजरेटर टेप रिकॉर्डर Now you have activity in book page number थर्टी वन एक्सरसाइज ए फिल इन द्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन नंबर वन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अब्सटेंस शोइंग ऑल इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ डैश ऐसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसी भी सब्सटेंस का जो कि सारी प्रॉपर्टीज को शो करता है दैट इज कॉल्ड डैश मॉलिक्यूल और मास यू हैव रेड दिस थिंग दैट इज मॉलिक्यूल डैश हैव अ डेफिनेट शेप साइज एंड वॉल्यूम डैश का एक खास शेप होता है साइज होता है और वॉल्यूम होता है लिक्विड एंड सॉलिड तो यू सिलेक्ट एनी वन आंसर इज सॉलिड डैश लिक्विड मिक्स विद वन एन अदर दो लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं दीज आर मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड सो दीज आर मिसिबल लिक्विड डैश इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रबर और कॉपर इन दोनों में से किस में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है या पास हो सकती है That is copper. Dash attracts iron objects. Dash जो है magnet और wood ये iron objects को attract करता है. That is magnet. Corrosion is dash. Corrosion जो है दंग लगने का वाला हमारे लिए useful है या harmful है. That is harmful for us. Thank you.